ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சுஜிதா ஈஸி குக்கிங் இன்றைக்கி நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது காடை முட்டை ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறீங்க காடை முட்டை ரோஸ்ட் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு பேக்கெட் காடை முட்டை எடுத்துருக்குறேன் கவனமாக எல்லா முட்டையும் பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை பாத்திரத்தில் மாற்றினதுக்கு அப்புறமா நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் இதை தண்ணியில் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் நான் வேக வச்சு எடுத்ததுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி தண்ணியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு இந்த தோடை நல்லா உரிச்சு எடுத்துக்கணும் எல்லா முட்டையோட தோடையும் கிளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு கடாயை சூடாக்கிக்கலாம் கடாய் சூடானதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு எண்ணெயை காய விட்டுக்கணும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு நான் தாளிச்சுக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை நான் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயத்தையும் நல்லா பொரிய விட்டுக்க வேண்டியது கடுகு வெந்தையும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறத நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வரக்கூடிய டைமில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை உருவி போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துருக்கிறேன் இதையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி நான் சேர்த்துருக்கிறேன் அது கூடவே தக்காளி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனது சேர்த்துருக்கிறேன் பெரிய தக்காளினா ஒன்று போதும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர்றது வரைக்கும் வேக விட்டுக்கணும் தக்காளி மசிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய் தூள் கூடவே நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அது கூடவே நான் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் மசாலா எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா வேக வச்சுருக்கிற காடை முட்டையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ஒரு கரைக்கப்பு தண்ணியும் சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கிற வேண்டியது அவ்வளவுதாங்க காடை முட்டை ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு இந்த காடை முட்டை ரோஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரெகுலராக வர்றதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சி ஓல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீ